ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் என் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய தலைமை குரு நம் ஆண்டவர் இயேசு நம்முடைய வலுவின்மையை கண்டு இறக்கும் காட்டை இயலாதவர் அல்ல மாறாக எல்லா வகையிலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டவர் எனினும் பாவம் செய்யாதவர் என்று எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகம் நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம் அந்த இயேசு தாமே வலுவின்மைக்கு ஆளாயிருப்பதால் அறியாமையில் இருப்போருக்கும் நெறி தவறி நடப்போருக்கும் பறிவு காட்டக்கூடியவராயிருக்கிறார் என்றும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம் உண்மைதான் நம் ஆண்டவருக்கு நம்முடைய துன்பங்கள் தெரியும் கவலைகள் கண்ணீர்கள் பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் அனைத்தும் அவருக்கு தெரியும் அந்த ஆண்டவர்தான் இன்றைக்கு தம் சீடரை பார்த்து நீங்கள் உள்ளம் கலங்க வேண்டாம் என்று கூறுகிறார் பதினான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் இந்த பகுதி உள்ளது இதற்கு முன் மூன்று அதிகாரங்களில் மீண்டும் மீண்டும் நம் ஆண்டவரே எப்படி உள்ளம் கலங்கினார் என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பதினொன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் லாசரின் கல்லறையில் உள்ளம் குமுறி கலங்கி லாசரை எங்கே வைத்தீர்கள் என்று கேட்கிறார் அதற்கு அடுத்து பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம் கோதுமை மணி மண்ணில் விழுந்து மடிய வேண்டும் என்று உரைத்த ஆண்டவர் தான் மடியப்போவதை நினைத்து என் உள்ளம் கலக்கமுற்றுள்ளது என்று குறிப்பிடுகின்றார் மீண்டும் யூதாஸ் தன்னை காட்டி கொடுக்க போவதை நினைக்கின்ற ஆண்டவர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசனத்தில் என வாசிக்கின்றோம் உள்ளம் கலங்கியவராய் உங்களுள் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் என்று உரைக்கின்றார் சாவின் முன் உலகத்திலே பெருகி வருகின்ற தீமையின் முன் ஆண்டவரே கலங்கினார் அதே ஆண்டவர் இன்றைக்கு தம்முடைய சீடர்களாகிய அனைவரையும் பார்த்து உள்ளம் கலங்க வேண்டாம் என்கிறார் தற்காலிகமாக தீமை வெற்றி கொள்வது போல தோன்றலாம் சாவுதான் நிரந்தரம் என்று நினைக்கலாம் ஆனால் உண்மையாக வெற்றி கொள்ளப் போவது ஆண்டவர்தான் எனவே நீங்கள் கலங்க வேண்டாம் நான் உங்களோடு இருப்பேன் உங்களை காப்பாற்றுவேன் என்று உரைக்கின்ற ஆண்டவரை நாம் மறக்கவே கூடாது ஆண்டவர் தொடர்ந்து இன்னும் இரண்டு கட்டளைகளையும் கொடுக்கிறார் கடவுளிடம் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் என்னிடமும் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் நம்முடைய நம்பிக்கை தான் நம்மை எல்லா விதமான அச்சத்திலிருந்தும் கலக்கத்திலிருந்தும் நம்மை விடுவிக்கும் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் சிங்க குகையிலே தானியல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சிங்கமே அவருடைய தலையணையாக மாறும் எரியும் சூழையிலே தானியலின் நண்பர்கள் வீசி எரியப்படலாம் ஆனால் ஆண்டோருடைய பிரசன்னம் அவர்களை காப்பாற்றும் அச்சங்களிலிருந்தும் குழப்பங்களிலிருந்தும் காப்பாற்ற வல்லவர் நம் ஆண்டவர் அவரை நம்ப நம் எல்லாருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்படுகின்றது அந்த தந்தையின் பாதுகாப்பு பிரசன்னம் சிறப்பான விதத்தில் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் வெளிப்பட்டுள்ளது எனவே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பினால் தந்தையாகிய கடவுளை நம்பினால் நாம் எல்லாவித குழப்பங்களிலிருந்தும் அச்சத்திலிருந்தும் விடுதலை பெற முடியும் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்வோம் அஞ்சாதியர்கள் நம்புங்கள் என்று கட்டளை கொடுத்த ஆண்டவர் அந்த சீடர்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதியையும் கொடுக்கின்றார் என் தந்தை வாழும் இடத்தில் உறைவிடங்கள் பல உள்ளன உங்களுக்கு இடம் ஏற்பாடு செய்ய போகிறேன் நான் போய் உங்களுக்கு இடம் ஏற்பாடு செய்த பின் திரும்பி வந்து உங்களை என்னிடம் அழைத்து கொள்வேன் அப்போது நான் இருக்கும் இடத்திலேயே நீங்களும் இருப்பீர்கள் என்று உரைக்கின்றார் ஆண்டவர் இயேசு ஆண்டவர் இயேசு ஏற்பாடு செய்வதாக சொல்லுகின்றாரே அந்த இடம் என்ன விண்ணகம் என்பது ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் அல்லது செவன் ஸ்டார் ஓட்டலா அங்கே ஒரு ரூம் ஏற்பாடு செய்ய போகின்றாரா அப்படி நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது நான் உங்களுக்காக துன்புற்று உங்களை உருமாற்றுவேன் என் தந்தையாகிய கடவுளை நீங்கள் அனைவரும் அச்சமின்றி அணுகி வரச் செய்வேன் என்பதுதான் இந்த இடம் ஏற்பாடு செய்வேன் என்பதன் பொருளாக நாம் கொள்ள வேண்டும் மத்தையினர் செய்தி இருபத்தாறாம் அதிகாரம் அறுபத்தொன்றில் நாம் வாசிக்கின்றோம் ஆண்டவர் இயேசு மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு இவன் கடவுளின் திருக்கோயிலை இடித்து மூன்று நாட்களில் கட்டி எழுப்புவானா உண்மைதான் தன்னுடைய இறப்பாலும் உயிர்ப்பாலும் ஆண்டவர் ஒரு புதிய ஆலயத்தை கட்டி எழுப்புகின்றார் 
அந்த புதிய ஆலயம் கடவுளின் இல்லம் மட்டுமல்ல அவரால் மீட்படைந்த மனு குலத்தின் இல்லம் எல்லாரும் மூவொரு கடவுளோடு இணைந்திருக்கின்ற இல்லம் எஃபிசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டிலே வாசிக்கிறோம் நம் மீட்பர் ஆக்கிய இயேசு கிறிஸ்துவில் நாம் கொள்கின்ற நம்பிக்கை வழியாக கடவுளை உறுதியான நம்பிக்கையோடு அணுகும் உரிமையும் தகுதியும் நமக்கு கிடைக்கின்றது ஆண்டவர் இயேசுனுடைய இறப்பால் உயிர்ப்பால் நாம் எல்லாரும் கடவுளை அணுகி செல்ல முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம் ஆண்டவர் தொடர்ந்து செல்லுகிறார் நான் உங்களை என்னிடம் அழைத்து கொள்வேன் நம்மை அவரோடு இணைத்து கொள்ள ஆண்டவர் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்த உலக வாழ்க்கையிலேயே வருகிறார் தம்முடைய அருள் வாக்கால் வருகிறார் நற்குருணை கொண்டாட்டத்தால் வருகிறார் மற்ற அருளடையாளங்களால் வருகிறார் இறுதியாக முழுமையாக நம்மை இணைத்து கொள்ள நாம் சாகும்போது ஆண்டவர் வருவார் நம் எல்லாருக்கும் வாழ்வளிப்பார் அவரை முகமுகமாக தரிசித்து தந்தையோடு தூய் ஆவியோடு ஒன்றிணைந்திருக்கும் வல்லமையை ஆசீர்வாதத்தை அவர் நமக்கு அருள்வார் அந்த ஆண்டவர் நமக்கு வழியாயிருக்கிறார் உண்மையாயிருக்கிறார் உயிராயிருக்கிறார் பல பேர் அவரை அறியவில்லை அன்றைய யூத மக்களை போல அவர்கள் மீட்பரை அறியவில்லை என்று இன்றைய முதல் வாசகத்திலே பவுலடியார் கூறுகிறார் இறைவாக்கினரின் வார்த்தைகளை கேட்டும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை சாவுக்குரிய காரணம் எதுவும் அவரிடம் இல்லாதிருந்தும் அவரை கொல்ல அவர்கள் பிலாத்திடம் கேட்டார்கள் அவரை கொன்றார்கள் கல்லறையிலே அடக்கம் செய்தார்கள் ஆனால் இறந்த அவரை கடவுள் உயிரோடு எழுப்பினார் உயிர்த்த ஆண்டவர் எத்தனையோ பேருக்கு காட்சி கொடுத்து தமக்கு சாட்சிய வாழ்வு வாழ அழைத்து கொண்டே இருக்கிறார் நிச்சயமாக அவ்வாறு வாழ்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் இடம் ஏற்பாடு செய்தாகிவிட்டது தந்தையாகிய கடவுளோடு ஒரு நாளைக்கு இணைந்திருப்பார்கள் என்னும் வாக்குறுதி நிஜமாகிறது பிரியமானவர்களே நம்முடைய கலக்கத்தினோடு தந்தையாகிய கடவுளை நம்புவோம் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புவோம் அவரே நமக்கு வாழ்வு அவரை நம்பி அறிக்கையிடும் போது இந்த உலகத்திலும் நிறைவாழ்வு வாழ்வோம் நம் வாழ்க்கை பயணம் முடிந்த பிறகு நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற இறைவனோடு இணைந்திருப்போம் என்பதை மனத்தில் கொண்டு வாழ்வோம் ஆமேன்